Hello friends! I made it! Yes! Welcome back! Pasensya na kayong lahat. Last Thursday, wala tayong upload dahil meron tayong mga technical difficulties. Pero, I made it. I'm here. Let's go. And by the way, welcome sa new look ng Philippine True Crime Stories. Ayan. So, gusto ko talaga maganda yung experience nyo and sobrang intimate ng ating feeling kasi mukha tayo nasa bedroom. ba? Diba? Ganun. Dead mas sa mga halaman. So, let me know what do you think of our new vibes. Ganyan. Sa comment section below, kung gusto nyo ba yung gantong look or yung past na interface. Interface! Ang dami ko nang dinakdak. So, ayan, mag-intro muna tayo. Hello, everyone! My name is Martin Rules. Today is Thursday, which means it's Philippine True Crime Stories. Kamusta kayo lahat? I hope you guys are safe and healthy. If you're new here, dahil napansin ko na may mga bagong subscribers, hello sa mga bagong subscribers at saka sa mga dati ng subscribers. Every Thursday, gumagawa ako ng video about true crime story na nangyari sa Pilipinas while I do my makeup. So if you're interested about sa mystery, makeup, and crime, I suggest you hit that subscribe button and join the True Crime family. Also, don't forget to hit that bell button para ma-update kayo pag meron tayong bagong uploads. And lastly, kung meron kayong questions about sa episode natin today and sa makeup na in-apply ko, don't hesitate to DM me sa Instagram and sasagutin ko lahat ng mga questions nyo. So last week, we talked about... Wala tayong pinag-usapan last week kasi wala nga ako last week. Uh oh, just ko dai. So last last week pinag-usapan nga natin yung mysterious case ni Chong Sisters at saka Paco Laranyaga. And today naman we are going to talk about the case of Christine Silawan. I think familiar kayo dito kasi last year lang ito nangyari, yung babaeng binilatan ng mukha. Pero kung hindi kayo familiar, I'm here to tell the story. Yes. So, si Christine Silawan ay high school student sa Maribago High School at collector sa Sacred Heart Parish Church sa May Pajak. And she was from Mactan, Lapu-Lapu City, isang lungsod sa may lalawigan ng Cebu. So, ang nangyari, after niya umatin ng mass ng 6pm sa church, she went missing. And then one day, March 11, 2019 to be exact, she was found brutally murdered sa 2 hectare property na 500 meters yung layo sa pinakamalapit na residential area. And then natagpuan yung half-naked na body ni Christine na merong stab wounds and possible na nirip. Ayon sa PAW or Public Attorney's Office Forensic Pathologist na si Dr. Erwin Erfe na nag-conduct ng autopsy kay Christine, he found injuries sa vagina ni Christine and um, fresh pa ito, 6 hours before she died. Sa examination, may nakita ang massive abrasion dun sa kanyang labia majora at saka second degree laceration and hematoma or blood clot dun sa loob ng kanyang genitals na nag indicate na merong force penetration. Pero may twist mga sis dahil walang nakitang seminal fluid dun sa kanyang vagina. Meanwhile, sabi pa ni Dr. Erwin, Si Christine daw ay patay na nung binilatan yung kanyang mukha. Sabi pa ni Dr. Irwin, may possibility daw na sulfuric acid yung ginamit dahil may nakita mga um, burns na black and brown sa kanyang facial muscle, gums, and eyelids. May nakita ang animal rodents bites kay Christine. 30 times siyang sinaksak. And then yung right side ng kanyang neck trachea at saka yung kanyang um, esophagus and yung kanyang dila ay nawawala. Meron din siyang deep rope mark sa kanyang wrist na nag-indicate na nag-struggle siya makawala. At sabi pa ni Dr. Irwin at least 3 persons yung involved sa pagpatay. Now let's talk about the suspects. Yes! First yung 17-year-old na ex-boyfriend ni Christine na tinago sa pangalang John. Ang kwento, meron daw itong si Christine nakachat sa Facebook. And then, nung imimit niya na or makikipag-eyeball na siya, turns out yung ex-boyfriend niya pala na nagkunwari or nagpanggap na ibang tao para makausap siya ulit. Sa reports, ang motibo ng pagpatay ay jealousy. Kaya nung March 16, 2019, si John ay hinuli sa kanyang bahay sa may Lapu-Lapu City. 
Ayon sa investigasyon, si Christine ay posibleng pinatay between 6 to 7 p.m. And meron siyang um, CCTV footage na nakitang naglalakad with unidentified men and para silang nagtatalo. However, walang basihan itong mga allegations na ito dahil ayon sa pamilya ng suspect ay si John Dao ay naglalaro ng basketball kasama ang mga kaibigan niya. Ayon sa kaibigan nito na nagtitinda malapit sa may basketball court, bumili daw ito ng balot noong mga 7pm and then umuwi na siya noong mga 8pm. And then nireview naman ng NBI yung Facebook message exchange ni Christine at saka nitong ex-boyfriend and they found out na may mga deleted messages. Mm -hmm. Also, hinanap din nila yung ginamit na fake account to lure Christine into meeting nung March 10 pero wala silang nakita. Two months later, after nung murder ni Christine, drain up or dismiss ng NBI yung complaints dun sa um, ex-boyfriend ni Christine dahil walang sapat na ebidensya. At saka, by the way, nagkaroon pa ng manhunt sa Cebu and kung sino yung makapagturo ng um, information sa suspect na pumatay kay Christine ay papabuyaan ng 1.8 million pesos. And dahil dyan, may lumutang na bagong suspect and ang sabi niya, siya daw ang pumatay kay Christine. His name is Renato Lienes and natagpuan siya ng mga police or natrack siya ng mga police sa social media under the name of CJ Diaz. And ginagamit niya daw itong account na to to lure young girls like Christine. And meron pa akong napanood na reports no na sabi ni Renato mahilig daw siya manood ng mga operation o operating na videos. And ang ginamit niya daw na pang peel sa face ni Christine ay pair of scissors. Ay, anyway, si Sinas, yung nagmanyanita pero di ko long, uh -oh, told the press na they consider this as solve pero they will still monitor. So, si Renato ay nakulong sa Lapu-Lapu City Jail and nung tinanong siya ng press kung bakit daw siya umamin, ang sabi niya ay nakonsensya daw siya. Yung nakita sa CCTV na lalaking naka-shorts na itim at saka nakakap at may hawak na cellphone ay hinihina lang si Renato. And then, eto mga si sobrang nagulantang ako na malala dahil recently lang, actually this year lang, nung May 24, 2020, etong si um, Renato Lienes found dead dun sa Lapu-Lapu City Jail. Lumabas sa reports na suicide ang dahilan dahil he hung himself dun sa may comfort room ng selda ng 6am. Since they consider this case solved as per Sinas, even before mamatay si Renato, yung kaso ni Christine will just stop there. Pero a year before ng murder ni Christine, may kaparehas na kaparehas na incident na nangyari na may binalatan ng mukha. Yung pangalan ng biktima ay si Trening Batukan, 62 years old, isang farmer um, galing sa Danao City, Cebu. Parehas na parehas yung pagpatay kay Christine at kay Trening, pero yung suspect naman dito kay Trening ay si Jonas Martel Bueno na nahuli sa may Davao. And ang sabi niya nung na-interview siya, hindi siya involved sa pagpatay kay Christine. And in fact, hindi niya kilala ito. And the Silawan family naman told the reporters na hindi nila kilala si Bueno and they couldn't remember na nabanggit ito ni Christine sa kanila. Yung murder kay Christine naging simbolo ng mga kababaihan. Also, nagkaroon din ng debate na gustong ibalik ng karamihan yung capital punishment which is yung death sentence. Yung authority sa Cebu believe that um, iisa lang yung nasa likod ng krimen na ito. 
Pero until now, hindi pa rin confirmed kung meron bang kinalaman si Bueno sa pagkamatay ni Christine. So, that is the gruesome murder case of Christine Silawan. Let me know in the comment section below what do you think of this case. Yung mga theories and conspiracies nyo, let me know sa comment section below. Now, my take naman on this case, I feeling ko naging complacent yung mga authorities dahil kasi number one, yung ex-boyfriend na wala namang sobrang baseless ng mga um, allegations binigyan or pinaratangan na agad nila ng murder. And then number two, nung umami naman yung um, Renato, yung pangalawang suspect, bilang tinag naman nila yung kaso as solve. And number three, yun nga, hanggang ngayon wala pa rin kasagutan kung meron bang connection si Bueno sa pagkamatay ni Christine. So, alam yun, parang pag may, may suspect, okay yan na, tapos na. Kasuan na agad ng ganito yan. Parang ah, hindi nila... Um, what they call this, hindi nila masyadong nagdidig deeper pa doon sa um, sa buong fiasco na ito. And dahil nga, no, mga radical thinkers tayo dito sa ating channel, yes. Now, my question is, and feeling ko ito rin yung questions nyo, hindi kaya may gumagala-galang serial killer? Mm -mm. Kasi same na same yung pagkamatay ni Training at ni Christine. Tapos, magkaiba yung suspect and if ever ito yung first time na makakaroon ng serial killer ito sa Pilipinas kasi mm, wala, walang nababalit ng serial killer ganoin or may isa pa akong question baka naman cool to yung nasa likod ng mga pagkamatay na ito yung mga gruesome na mga deaths and dahil sobrang fishy nang nafe-feel ko kay Renato yung pangalawang suspect yung namatay sa prison hindi kaya he was paid para umamin and then pinatay siya sa kulungan dami ko na namang questions po talalong gugulo yung kwento oh, oh. so ayan help me sa comment section below what do you think yung talagang possible na nangyari so that's it for today please Stay safe and healthy and I'll see you guys next Thursday. Bye!